。同学们，大家好，我们今天把句子操作两项基本功里面其中一项结句的操作来给大家讲一下。那么除了结句以外呢，我们还有顺句。那么结句和顺句作为我们中作为我们中式框句的解目工具，两项基本功是同等重要的。啊。我们的顺句呢，主要是沿木纤维的长方向抛解木料。那么我们的截句呢，是沿着横切面将木料截断这么一个动作。那么我们今天呢，讲的是截句中的坐姿。那么除了坐姿以外呢，我们还有一个站姿截句。站姿截句呢，我们下一期视频再讲。那么我们先来看一下我们使用的这个工具。这个呢是木井方四百毫米小截距，这个是我们可以在市场上啊比较容易买到的一把工具。那么我们传统的这个截距呢，大家注意，这面呢在锯钮锯条啊锯条这一侧锯钮对着这一面是一个四十五度的一个斜面，这个是我们比较传统的一种截距的加工方法。但是木井方的这个锯子呢，两侧我们看一下都是有锯钮的。这个锯条它的角度是可以变的，而这把传统的锯子这个锯条是不能变角度的。再有呢，就是截距与顺距不同之处呢，截距这个距梁是固定在两个锯管上的。那么操作的时候呢，截距的这个稳定性呢会更好一些。而我们的顺距呢，为了调节它的这个幅宽，要求距梁是活的。那么，我们来看一下我们操作截距切割木料时候的一个基本动作。首先是我们的身体，我们说了坐姿，那么我们是坐在板凳上。那么我们的身体呢，不是一个正朝前的方向，而是身体的底盘啊，下半身。稍倾斜，而我们的身体再稍微扭转一下，这样可以保持让我们操作锯子的这个手，可以比较顺畅自由的通过我们身体的侧面，这样来保持一个推拉最大幅度。好，那么我们拿锯子来试一下，看一下，是这样一个动作。如果我们身体扭的不足，可能会造成我们切割的时候身体不舒服。那么这样稍微倾斜的。会让我们更舒服一些。那么我们看一下左手的这个动作，左手呢主要提供稳定木料的这个力。那么我们在桌面上呢有一个挡木，这个是我们中式操作里面经常使用的。在这里呢要吐槽一下，我们现在很多木工房和木工初学者都是使用。欧美式的这个木工桌钳，或者说是金工用的抬虎钳来固定这个木料。那么中国的这个传统工具呢，上手不容易，但是一旦上手熟练，养成习惯了，那么它的加工效率和加工的效果都要甩欧美人工具和日本人的工具好几条街。那所以希望咱们的新手在。练习使用操作中式工具的时候，克服一下前期入门时候的一些困难。到了后面，会有大家，嗯，一个比较舒爽的这么一个阶段迎来。那么我们看一下啊，这个是挡木。那么我们左手的动作，四指以中指、无名指和小拇指扣住挡木，食指做。入料时候的入锯时候的这个扣准用，那么拇指呢是扣在我们木料的内侧，靠近我们身体这一侧。掌根大家注意，掌根压住木料。这个手呢是一个弯曲内扣的动作。好，食指我们是空出来了。这个时候我们右手操作这个框锯，我们看一下右手的这个动作。大家注意，右手的动作手腕是关键，我们的手腕呢一定要灵活。在加工的操作的这个过程中呢，一定要注意手腕部分的这个动作。那么我们看一下，它有三个方向的基本动作。第一个是左右的倾斜，第二个是前后的倾斜，那么第三个是配合前臂
。那么这是三个动作。那么我们右手在操作这个锯子的时候，要随时注意控制我们这个锯子的姿态。根据木料上的划线，在不断的推拉切割的时候，注意观察我们这个锯条切割下去的这个锯路。和我们木料上面的划线是否重合？如果出现了偏斜，及时的调整这个锯子姿态，使其沿线切割，这一点是非常重要的。新手在练习的过程中一定要注意慢，只有慢下来才能够准，只有准了才能够做得稳。好，那么我们现在看一下两个手的配合啊，首先是左手控料，食指放在木料的这个。画线上，食指指甲的前缘，大家注意，指甲是一个月牙形的啊，弧形的。那么指甲的前缘垂直对准这个画线，这个时候我们把锯条拿过来，靠在我们的指甲上面。那么这个时候呢，锯齿这个部分，我们的手指底下是向内凹陷的，这个锯齿是碰不到我们手指的啊。这个时候大家注意，好，入锯。入锯的时候呢，因为这个锯齿向前的阻力比较大，那么我们新手在练习的时候呢，大家注意啊，可以使用倒拉锯啊，入锯这种方法。锯子自己本身有一个重力，这个时候我们向后倒拉锯啊，根据依靠锯子自身的这个重力向后拉动锯子。这个时候呢，我们的这个锯齿呢是呈一个倒幅，向倒幅的锯齿的倒幅方向拉过来的，这个时候阻力比较小。那么在向前推的时候，阻力大，怎么办呢？那么这个时候就要看我们手腕部分的功夫了。我们要以手腕为轴，注意，手腕为轴，不要动，然后向上抬起锯子。这个时候呢，我们知道啊，锯子自身向下有一个重力，这个时候我们手腕向上翘起的时候，就克服掉了一部分锯锯子本身的这个重力，那么使锯齿和木料之间的摩擦力降低。那么好。我们向上稍微抬起，然后再前推，轻松。那么我们的食指呢，在我们的这个锯条深入到木料内部一定深度之后，锯条本身获得了一定的稳定性，那么我们这个食指就没有必要在这个锯条旁边靠着了。那么这个时候我们怎么办呢？我们把食指放到锯条的锯背上。这样呢，防止我们在切割这个木料的时候，因为新手可能在切割的时候，因为不熟练，锯条可能会跳出来。那么跳出来可能会伤到我们离得非常近的这个左手的手指。那么这个时候呢，我们是把这个食指放到锯条上面，这样它就不会轻易的跳出来了。那么我们继续切割，再继续向下切割，那么锯条会更进一步深入木料内部。那么这个时候稳定性会更好。那么这个时候，我们就可以放松我们入锯时候的这个稍微紧张的神经。这个时候，我们稍微放松，然后将整个锯的锯条长度拉满。注意，拉满了。整个锯条的长度是为了防止局部的锯齿磨损的过重，那样呢会那样呢，久而久之会使我们的这个锯齿出现局部的凹陷，那它会磨损的。那么整个拉满之后，它的磨损的程度是一致的，那么我们就可以避免这个锯子在切割的时候，因为它不在一个平面上。那么不在一条直线上可能会出现的跳锯这种情况出现，那么我们接着切割。好，当快切割结束的时候，这个时候我们的这个右手是可以明显的感觉到啊，通过声音判断也可以判断出来，我们的锯子即将切割完木料整个横截面。那么接近切割尾声的时候，我们这个手注意。除了掌根继续压住木料以外，这个时候阻力已经很小了。那么我们的这个手指啊，要有两根手指过来，轻轻的捏住这一端可能会脱落的这个木料。同时呢，我们右手推拉锯子的这个力度放轻，速度放缓。
防止在切割的最后木料的这个尖角出现木纤维撕裂的情况出现。手还是没有拿住啊，这个无所谓。那么在切割之前呢，我这个木料上呢是有划线的。那么在我们切割完之后，新手做练习的时候，我们要观察一下我们切割的最终的这个效果，锯子的锯路是否与我们在木料上画的这个线重合。如果出现了偏斜的情况，那么我们就可以知道我们接下来在练习的这一锯。我们应该是向哪个方向调整、控制锯身的这个姿态？那么接下来我把这个动作完整的、连贯的给大家做一遍。好，保持好基本动作，入锯。那么在这里呢，还需要提醒大家注意一点，就是我们左手和右手的这个控制，它其实这里面的这个力，当然我们从视频里面是看不出来的啊。这里需要和大家讲一下，这个力呢正好是相反的。怎么讲呢？我手的姿势给大家空做一下啊。当我们的锯子向前推的时候，向前推动，这个时候呢，如果我们没有左手控制的话，这个木料会这样。那么这个时候，我们的左手的这个力要控制住了这一侧。当我们向回拉的时候，如果没有左手控制，这个料是被拉向我们身体这一侧的。那么这个时候，就等于是我们的左手前后两个掌根啊，控制发力和我们这个右手的这个发力保持协调。比如说锯子拉动，向身体一侧拉动，那么我们的手提左手提供的这个力是向前推的，就是这样一个动作。大家在练习的过程中，可以去体会一下这个力之间的关系啊。理解了这个力与力之间的关系，可以让我们在练习的时候稳定性更好，从而提高我们这个练习的过程中的安全性。关于截锯的基本操作，我们就介绍到这里。呃，下一讲呢，我们将讲一下顺锯的操作和站姿截锯的操作。大家注意，站姿截锯呢有两个动作，一个是以手控料，另外呢是以脚踏料。那么这期视频我们就讲到这里。